দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিজমের উপরে আমাদের দ্বিতীয় পার্টটা নিচ্ছি আমরা এর আগে দেখেছি যে বিচ্যুতি কোন ডেল্টা সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ আপতন কোন প্লাস নির্গমন কোন মাইনাস প্রিজম কোন প্রথম সারফেস আলো পি কিউ পথে পড়েছে বেসের দিকে মেঁকে গিয়ে কিউ আর পথে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আর এস পথে বেরিয়েছিল এবং মোট বিচ্যুতি কোন আমরা এর আগেই ডিডাকশান করেছি ডেল্টা সোন আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এবার দেখো আলো কিন্তু পথ প্রত্যাবর্তন করে যদি এস থেকে আলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এস আর পথে গিয়ে আর কিউ পথে প্রিজমের মধ্যে গিয়ে কিউ পি পথে নির্গত হবে তাহলে এইখানেতে আমরা দেখছি যে এখন আপতন কোন আই টু হলে কিন্তু নির্গমন কোন আই ওয়ান এ সি তলে যদি আপতন কোন আই টু হয় নির্গমন কোন আই ওয়ান তাহলে বিচ্যুতি কোন যদি ডেল্টা টু হয় তাহলে আই আই টু প্লাস আই ওয়ান মাইনাস এ কারণ আপতন কোন এখন আই টু নির্গমন কোন আই ওয়ান প্রিজম কোন এ তাহলে আমরা এই দুটো ইকুয়েশন এক নম্বর এবং দু নম্বর সমীকরণ থেকে দেখছি ডেল্টা ওয়ান সমান ডেল্টা টু তাহলে আমরা দেখলাম দুটো আপতন কোণের জন্য চ্যুতি কোণের মান সমান এখন আই ডেল্টা কার্ভ টানা হয়েছে কার্ভে কি দেখা যাচ্ছে এক্স অ্যাক্সেসে আই নিয়েছি ওয়াই অ্যাক্সেসে ডেল্টা এবং যত আপতন কোন আয়ের মান বাড়ছে ডেল্টার মান কমছে কমতে কমতে একটা বিশেষ আপতন কোণের চ্যুতি কোণের মান ন্যূনতম হয় এটাকেই এই চ্যুতি কোণটিকে ন্যূনতম চ্যুতি কোণ বলে তারপরে আবার আপতন কোণের মান বাড়লে চ্যুতি কোণের মান বাড়তে থাকে এই হলো আই ডেল্টা কার্ভ এইবার দেখা যাচ্ছে কার্ভ থেকে তোমরা দেখেছো দুটো ক্ষেত্রে আই ওয়ান বা আই টু যেটাই আপতন কোণ হোক না কেন তাদের জন্য চ্যুতি কোণ সমান হয় আই ওয়ান বা আই টুর জন্য চ্যুতি কোণ ডেল্টা সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিচ্যুতি কোণের জন্য দুটো করে আপতন কোণ পাবো একটা হবে আই ওয়ান একটা আই টু অর্থাৎ একটা আপতন কোণ আর একটা নির্গমন কোণ এইবার দেখো কি হচ্ছে আই ওয়ানের মান আরও বাড়লে এই চ্যুতি কোণের মান কিন্তু কমছে কমতে কমতে একটা জায়গায় ন্যূনতম চ্যুতি কোণ এখানে কিন্তু দুটোই এক হয়ে গেছে তার মানে আই ওয়ান সমান আই টু ন্যূনতম চ্যুতির শর্ত হলো আই ওয়ান সমান আই টু তাহলে ন্যূনতম চ্যুতির একটা শর্ত আমরা পেলাম আই ওয়ান সমান আই টু সমান আই এইবার আমরা কিউ বিন্দুতে প্রতিসরণের শর্ত কাজে লাগাচ্ছি স্নেলের সূত্র থেকে দেখো পাওয়া যাচ্ছে এখানে বায়ু মাধ্যম ছিল বায়ু মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু সাইন আই টু সমান কাঁচ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক প্রিজমটা কাঁচের তৈরি তার প্রতিসরাঙ্ক মিউ হলে মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ান একইভাবে দেখো আর বিন্দুতে প্রতিসরণের জন্য কি লিখব এখানে মিউ প্রতিসরাঙ্ক কোন আর টু বায়ু বায়ু মাধ্যমে কোন হলো আই টু এবং বায়ুর প্রতিসরাঙ্ক ওয়ান তাহলে কী লেখা যাবে আরে প্রতিসরণের জন্য স্নেলের সূত্র অনুযায়ী মিউ ইন্টু সাইন আর টু সমান সমান ওয়ান ইন্টু সাইন আই টু এই দুটো ইকুয়েশন একটা তিন নম্বর ইকুয়েশন পেলাম আর একটা পেলাম চার নম্বর সমীকরণ এই দুটো সমীকরণ থেকে আমরা কি করলাম দুটো সমীকরণকে আমরা সমান করে দিতে পারি কেন কারণ আমরা ন্যূনতম চ্যুতি শর্তে যেতে চাইছি সেখানে একটা শর্ত হলো আই ওয়ান সমান আই টু যেটা আমরা অলরেডি পেয়েছি তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমরা বলে দিতে পারি মিউ সাইন আর ওয়ান সমান মিউ সাইন আর টু ডান পক্ষ দুটোকে একটা ডান পক্ষের সঙ্গে আর একটা বাম পক্ষকে সমান করে লিখলাম এবার দেখো মিউ মিউ কেটে গেল সাইন আর ওয়ান সমান সাইন আর টু যেহেতু এরা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল সূক্ষ্ম কোন তাই আমরা বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে আর ওয়ান সমান আর টু এবং তার মানটা আর ধরে নিলাম তাহলে ন্যূনতম চ্যুতির শর্তগুলো প্রয়োগ করে কি দাঁড়ালো ডেল্টা চ্যুতি কোন সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এবার আই ওয়ানও আই আই টুও আই ধরে নিলাম আই ওয়ান সমান আই টু সমান আই কারণ দুটো কোনই তো সমান তার মানটা আই ধরলাম তাহলে ডেল্টা কত হলো আই ওয়ানের জায়গায় আই বসালাম আই টুর জায়গায় আই বসালাম মাইনাস এ তাহলে টু আই মাইনাস এ তাহলে সাইড চেঞ্জ করলে দাঁড়ায় এ প্লাস ডেল্টা এম সমান টু আই তাহলে আই সমান এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু একইভাবে দেখো আর শর্ত কি পেলাম আর ওয়ান সমান আর টু সমান আর আমরা দেখেছি আগেই এ সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে আর ওয়ানের জায়গায় আর আর টু জায়গায় আর বসালে এ সমান টু আর তাহলে আর সমান কত এ বাই টু এখন মিউ প্রতি সরাঙ্ক মিউ সমান সাইন আই বাই সাইন আর তাহলে সাইন এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু ডিভাইডেড বাই সাইন এ বাই টু এটাই হলো প্রতি সরাঙ্কের সঙ্গে ন্যূনতম চ্যুতি কোণের সম্পর্ক গাণিতিক সম্পর্ক এখন দেখো ন্যূনতম চ্যুতির ক্ষেত্রে আমরা আরেকবার ছবি টেনেছি কার প্রধান ছেদের আলো গেছে পি কিউ পথে কিউ আর পথে বেসের দিকে বেঁকে আর এস পথে নির্গত হয়েছে এখন যখন ডেল্টা সমান ডেল্টা এম আমরা জানি তখন আই ওয়ান সমান আই টু সমান আই আর ওয়ান সমান আর টু সমান আর এবার বাঁদিক বাঁদিক আর ডান দিক ডান দিক যদি বাদ দাও তাহলে আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান সমান আই টু মাইনাস আর টু আই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ান মানে কি বলো তো উপরে প্রথম সারফেসের বিচ্যুতিকোণ আর আই টু মা
তার মানে তাই বলা হয় প্রিজমের মধ্যে আলোর পথটা কেমন হয় সিমেট্রিক প্রতি সম দুটো সারফেসে সমান সমান বেঁকে নির্গত হয় সেটা প্রিজমের ছেদ যাই হোক না কেন কিন্তু যদি এই প্রিজমটা যদি আমাদের সমবাহু বা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয় প্রিজমের প্রধান ছেদ যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রিঅ্যাঙ্গেল বা আইসোস্কেলস ট্রায়াঙ্গেল হয় তাহলে কি হবে দেখো এবিসি ছিল প্রধান ছেদ রাই যদি আইসোস্কেলস ট্রায়াঙ্গেল বা ভুল বললাম আইসোস্কেলস বা ইকুয়ে ল্যাটারাল যদি ট্রায়াঙ্গেল হয় তাহলে এবি সমান সমান এসি এই দুটো বাহু সমান বি কোন সমান সি কোন হবে এখন দেখো ন্যূনতম ছুটির জন্য তো আর ওয়ান সমান আটটু তাহলে উপরের কোনটা দেখো এ কিউ আর কোনটা কত লম্বটা নেছিলাম নাইনটি থেকে আর বাদ গেল নাইনটি মাইনাস আর ওয়ান তাহলে দেখো এ আর কিউ কোনটা কত এখানেও লম্ব টানা হয়েছে তার থেকে আটটু বাদ গেল নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আট আর ওয়ান সমান আটটু হলে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আর ওয়ান সমান নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আটটু তাহলে এই দুটো কোনো তো সমান এই এ তো কমন অ্যাঙ্গেল এ কিউ আর ত্রিভুজে এ কমন অ্যাঙ্গেল এ কিউ আর আর এ বি সি ত্রিভুজে আর অন্য দুটো কোন যদি সমান হয় তাহলে বি কোণের সঙ্গে কিউ কোনটা সমান এ কিউ আর কোন আর সি কোণের সঙ্গে এ আর কিউ কোন সমান তাহলে কি হবে কিউ আর হবে প্রিজমের ভূমি বা বিশ্বের সঙ্গে সমান্তরাল তাই যখন যদি প্রিজমের প্রধান ছেদ প্রিন্সিপাল সেকশান অফ দ্য প্রিজম যদি আইসো স্কেলস মানে সমদ্বিবাহু অর ইকুই ল্যাটারাল সমবাহু ত্রিভুজ হয় তাহলে প্রিজমে যখন ন্যূনতম চুদিতে আলো যাবে হোয়েন লাইট ইজ এমার্জিং থ্রু দ্য প্রিজম অর ট্রান্সমিটিং থ্রু দ্য প্রিজম ইন মিনিমাম অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন দেন দ্য প্যাসেজ অফ দ্য লে অফ রান রে অফ লাইট দ্যাট ইজ কিউ আর উইল বি প্যারালাল টু দ্য বেস অফ দ্য প্রিজম বিসি যদি বেস হয় বিসির সঙ্গে কিউ আরটা প্যারালাল হবে 